，幸福到万家实在是太火，而且还是上火的火。相信大家在看《幸福到万家》这部剧时，没有哪一集是不生气的吧？这感觉真的需要生气波波的王一博，或者说王一博的生气波波来消消气才行了。感情丰富的吃瓜客们。是不是每一集都能看得眼火通天、血压飙升呢？就连赵丽颖本尊都在拍这部剧的时候，坦白说，天天都在生气。于是乎，戏外人带入戏内，戏内人影响戏外，情绪的紧张简直成了幸福妥妥的反义词了。话说，该剧一经播出的时候。大家都在讨厌王庆来的窝囊废，现在好了，轮到王庆志这种凤凰男了。这个凤凰男王庆志是2009年的研究生，还是公务员的状元郎，在机关工作单位工作。这份傲娇，让他家里大小事从不帮忙。而且，征地的事情过后，王家四十万赔偿款。三十五万直接给了这个二儿子做房子首付，建大棚，打官司要四千，反而像拆了王家的屋顶一样。憋屈的是，在这个明晃晃、重男轻女的王家，女儿王秀玉居然什么都没有，工资还都给了两个哥哥结婚和买房用。农村的现实，现实的农村，让大城市的女权主义者。赵丽颖的真爱萤火虫，分分钟都能骂出一座沙雕出来。要知道，这个赔偿款是幸福挺着大肚子，里里外外忙活受气，才得来的赔偿。好歹趁幸福人在的时候，跟人家一起商量一下吧。虽然幸福的人设是通情达理不计较，但是这王家人的偏心太明显了吧。其实王庆志就是这么一个拱火自私的心机男来的，从小被家里当成宝贝和希望，看似他人畜无害，没有攻击性，结果还是一枚精致的利己主义者。书读的再多也没用，什么都是为自己考虑，没有同理心，没有担当，而且会说漂亮话哄家人，哄女朋友。但是，最终都是因着他作为一个文化人的假象、假聪明，从而使他自己成为最大获益者。这种花俏的人设，懂得人言火爆，不懂的人在偷笑。所以，视角永恒、三五九的 s h i n w e n 我需要备案一下，省得一些朋友偷着乐的时候，错过了这些必须的背景知识，因为。和幸福的幸福，就是这些足以压垮正常人的思路硬核给硬撑起来的。人物众生相，要的就是把这些直接气死人的真实劲和烟火气呈现出来。2022年流行起来的地气，真的跟赵丽颖出道那几年的情形，有镜像般的复合感。为什么 s h i n Wen 我会这么说呢？要知道那时候正是杨幂。刘诗诗等人走红的时候，那时的娱乐圈主流审美正是让人厌倦的锥子脸、大眼睛，也就是现在俗称的网红脸。因此，赵丽颖的出现像是一股清流，一下子闯入了观众的心吧，同时算是打破了娱乐圈锥子脸审美。说好的丫鬟脸，担不起女一的角色，结果呢？同样懂得审美的普罗大众，用自己的热爱，撑起了赵丽颖的一片天。说到这，观众缘这东西，也算无数人吃不透、看不明的玄学之一了。于是乎，赵丽颖的观众缘非常好，拍的戏叫好又叫座。要知道，娱乐圈里圆脸女星并不多。因此，她的辨识度就比别的女明星高了不少。再加上天生的圆脸和杏眼，像个洋娃娃似的，特别讨人喜欢。尤其在《珊珊来了》中，
他饰演的薛珊珊就一脸懵。当时的赵丽颖的粗眉虽然钝感十足，但可爱值直接拉满。现在，二零二二年流行起来的地气，同样成起了赵丽颖转型的最大希望。只是，黑无可黑，生无可恋的黑粉。居然发掘出了新一波的抠脚新高度出来，带感的剧情已经够气人的了。如果赵丽颖饰演的和幸福连端个碗的姿势，也要给人黑的话，您觉得火气加血压是不是该进入加速度的轨道阶段了呢？有好事者实在是躺平抠脚，黑无可黑了。居然琢磨起赵丽颖端饭碗的样子，是不是标准化了？正在热播的电视剧《幸福到万家》中，赵丽颖吃饭时，百分之九十九点九九九九九九的吃瓜客都注定不会留意赵丽颖端碗的姿势标准与否，因为农村吃个饭，端个碗，跟繁文缛节的皇家规矩，实情两个月亮的距离。结果呢？有人真的在脚底板里，真的抠出牙签了。话说赵丽颖是手掌心对着碗底，用五个手指端起碗，送到嘴边喝粥。堂而皇之的反驳的理由，居然有二，其一就是这样端碗不牢靠，在万物缺乏的过去，一个碗也是价值不菲的，万一摔碎了会心疼好一阵子的。其二呢？就是这样端碗，就像是乞丐讨饭时的样子。谁家的父母都希望自己的孩子以后出人头地、光宗耀祖，而不是沦落成一个乞丐。所以赵丽颖乞丐讨饭的吃饭方式，不雅之余，也不能光宗耀祖。怎么样？这么样的一个狗血头条，有没有引发出您自己关于文明吃饭？礼貌端碗的文化思考呢？有没有想到光宗耀祖的大前提呢？总之，有些人立马就爆炸了，因为这波脑短路，实打实引发出了很多网友的正常不满和正常思考。因为一千个人的眼里有一千个端碗的方式，跟乞丐有毛线关系？说来说去。赵丽颖的这部《幸福到万家》实在是太真实了，真实到黑心黑粉已经完全无话可说了。所以，真实真的能够当饭吃的，王炸姐姐顺利炸响的真实饭，现在已经是完美融入到了《幸福到万家》的里里外外、方方面面了。更成功带起了吃瓜观众的想象力和影响到了萤火粉丝的判断力了。在视角永恒三五九的 Shin w e n 我的眼里，《幸福到万家》犹如一本人间百科，展开了一大堆柴米油盐酱醋茶浸泡的的喜怒哀乐，家长里短。说实话，每个人都不可能过着地沟油的命，操着中南海的心。每个人注定都会为着一日三餐、衣食住行而发愁，跟和幸福一样，这才是人间烟火气的真实可贵，这才是真实人世间的动人和共鸣。说实在的，王一博的声音不是技术流，却同样拥有着王炸姐姐般的特别动人的人间烟火气。这股真实的烟火气，以及从小打拼、矢志不渝的贴心感和邻家感，深深地打动了所有用心有爱的人。无论摩托姐姐还是萤火虫，这就是王一博大红大紫的底气。没有学院派的扭捏，没有学霸人的矫饰，没有白嗓音的旁门。于是乎。力气十足的王一博，这两年的主流邀约真的是特别多。从春晚、元宵节晚会，到为人民日报开年大片《中国再出发》，录制旁白；从新华社的《青春恰时来》，到冬奥会的《冬梦飞扬》；从关注扶贫工作的《因为我们在一起》，到抗美援朝的《热血今朝》。
。从第一届、第二届中国警察节的渴望光荣替我诉说，到国庆节前的山河星光，从平凡中的不平凡到青春的模样。从文化部的年轻的朋友来相会，到百年伟大征程的与我同行；从致敬建团一百周年的青春宇宙，到青春领事人，是不是满眼都是大写的平凡中的不平凡，都是无炫技、不违和的共鸣感和亲切感呢？不知不觉之间，这个鬼马的王一博已经参加了这么多的主流活动了。唱过的红歌可以开一场中等规模的演唱会了。那么问题来了，比王一博会唱的技术流，比王一博高音的飙高音，比王一博拉筋的海豚音，为什么统统都进入不了主流党媒官媒的世界当中呢？为什么主流的大型活动这么青睐平时腔调的王一博呢？只能说。王一博的品质放心，人格出众，不仅有家国情怀，有民族大义，更有责任担当，有拼搏精神。坊间流传说，王一博真正引起注意是报假警事件，性质特别恶劣，上面借此机会，真的是要把王一博查了个底调。结果呢？居然发现这小伙子真的是根正苗红，一身正气，这算不算因祸得福的经典案例呢？几次叫得出名堂的大事件，这个王一博同样展现出他的优秀的品格和为人处事的态度出来。其中，新疆棉沟子解约事件、河南水灾、回乡赈灾、摩托车摔车事件等等等等，神奇小子都态度超级鲜明。即使引流发生，平时泼墨浓彩的做，轻描淡写的说，这种做人做事的态度，加上谦逊低调的写实性格，清醒通透的认知，拼命努力、积极向上的工作态度，都自然而然地形成了王一博的无形的气场、人脉和盾牌。平凡的人可以有不平凡的人生。这就是王一博平凡中的不平凡的最强写照了。这种写照贯穿了每一个懂得人的灵魂体，鼓舞着每一个不屈向上的积极人生。人间烟火气，永远都是无数人肉眼看不见的亲和力和驱动力。它让我们，让平凡的我们，看到了希望，扬起了风帆。无论未来如何，也无怨无悔。这就是平凡生命的不平凡力量了。Shin Wen， 我实在没有想到，在时代证据铺天盖地、国富民强、热火朝天、歌舞升平、人间吉祥的强国大时代中，鸡毛蒜皮的家长里短，居然依旧牵动到了每个人的卑微的神经，潜入到了每个人的脆弱的心房，真实的如同邻家锅碗瓢盆的人间烟火气。一模一样，同时，也在无形之中，让赵丽颖、王一博迎来了不一样的人气和底气，都是一路以来无人察觉的庞大地气。活着，就是你我调频、人生共鸣的现实存在。所以，视角永恒三百五十九度的是吴爱我，也要在此特别感谢支持新闻、一道同行的会员朋友。正是一种平凡的力量，让生命的颜色都是坚强。